அதாவது ஜீவ சமாதிங்கிறது அதெல்லாம் எங்களுக்கு இது எல்லாருமே வந்து மரணம் அடைஞ்ச பிறகு எல்லாருமே இந்த உடல் விட்டு போயிடுறாங்க அந்த ஜீவ சமாதியில் அடைகிறவங்களுமே கூட உட்கார்ந்து அவங்க வந்து உட்கார்ந்த இடத்துலயே உயிரை விடுறாங்கன்னு சொன்னாலுமே கூட அவங்களுடைய சுஷ்ம சரீரத்தை வெளியே போயிடுறாங்க பாடியை அந்த விட்டுடுறாங்க பாடி விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க அதனால என்ன சொல்லி சொன்னா அதுக்கு இதுக்கு ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது எல்லாருமே வந்து அந்த உடல் புதுசா இன்னொரு உடலை எடுக்காம இருக்கிறது தான் சரியான வழிய வேணுங்கன்னா சிலவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு கோயில் ஏற்பாடு பண்ணணும் ஒரு வழிபாடு நடத்தணும்னு சொல்லி சொன்னா சிலவங்க வந்து சூட்சும சரீரத்துக்கு போனாலும் கூட அவங்க பாடியை பொறிச்ச இடத்துல வந்து அவங்களுடைய தரிசனத்தை வச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய சக்தி அங்க இடத்துல வச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படி வந்து அப்படி ஒரு அது தேவைப்படுது அதனால நிறைய அளவுக்கு லாபம் கிடைக்குதுங்கிற மாதிரி ஒரு வழிபாடு பண்றதுனால நிறைய அளவுக்கு ஒரு லாபம் வரும் அப்படின்ட்டு நினைச்சு நினைச்சாங்கன்னு சொன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அது வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்து உயிர் விட்டாதான் ஜீவ சமாதின்னு தெரியல அதாவது பழையபடியும் அந்த இடத்துக்குள்ளேயே இன்னொரு பிறவிக்கு போகாம அந்த சூட்சம சரீரத்துல அந்த இடத்துல வாழ்றாங்கன்னு சொன்னாதான் அது ஜீவ சமாதின்னு சொல்றோம் நல்லது கெட்டது நடக்குதுன்னு சொல்லி இறைவனே வந்து நமக்கு கொடுத்தாருன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க இறைவன்கிட்ட வந்து இப்ப உதாரணமா ஒருத்தர் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்றாரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி சார் எனக்கு தயவு செய்து கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாருன்னு சொன்னா அப்ப வந்து இந்த ரிக்வஸ்ட் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலன்னு சொல்லி சொன்னா அப்போ அவர் மேலதான் மிஸ்டேக் ஆயிரும் கொடுக்கறவர் மேலதான் மிஸ்டேக் ஆயிரும் அப்ப உண்மையில என்ன இப்ப நாம எதோ என்ன உழைச்சிருக்கிறோமோ உழைச்சதுக்கெல்லாம் நம்ம கூலியை வாங்குற மாதிரி நம்ம வாங்கணும்னு சொன்னா அப்ப அது நம்ம பொறுத்துல வந்துடும் இப்ப கர்மா தேரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நாம என்ன பண்றோமோ அது நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுதுங்கிறது இப்ப நாம வந்து பண்ணக்கூடிய கர்மாக்கள் நமக்கே ரிட்டர்ன் ஆகி வர்றத வந்து கர்ம பலன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த கர்ம பலனை வந்து இப்ப நமக்கு நம்ம நமக்குள்ள பலனை நாம வந்து நாமளே எடுத்துக்கிட முடியுமா நாம இப்ப உதாரணமா ஒரு நம்ம ஒரு தர்மம் பண்றோம் அல்லது ஒரு அதர்மம் பண்றோம் நல்ல காரியம் பண்றோம் அல்லது இதுமாதிரி கெட்ட காரியம் பண்றோம் அதனுடைய பலனை வந்து நமக்கு வந்து நம்மட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறது வந்து நாமளே அந்த பலனை நாம எடுத்துக்கிடுவோமா அல்லது இன்னொருத்தர் நமக்கு கொண்டு வந்து தர முடியுமா நல்ல பலனா இருந்துச்சோம்னா நான் நல்லது செஞ்சுட்டேன் எனக்கு அதுக்குள்ள டி பரிசை கொடுன்னு சொல்லி நம்ம கேட்டு வாங்கிடுவோம் நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா தண்டனை எனக்கு கொடுன்னு சொல்லி யாருமே கேட்க போறது இல்லை அப்ப வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ஒண்ணு தேவைப்படுது நம்மளுடைய கர்ம பலனை நம்மளோட சேர்க்கறதுக்கு இன்னொரு தேர்ட் ஏஜென்சி ஒண்ணு வேணும் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி தான் வந்து இறைவனை சொல்லும் அதான் கர்ம பல தாதான்னு சொல்லி நம்ம சம சாஸ்திரங்கள்ல வந்து இறைவனுடைய பேரே வந்து கர்ம பல தாதான் தான் கர்மத்தை நம்மளோட சேர்க்கக்கூடியவர் நம்முடைய கர்ம பலனை நம்மளோட சேர்க்கிறவர் தான் அவருடைய வேலை இப்ப இதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு கோயில்ல போறதுங்கும் போது சில அனுகூலங்கள் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு நல்ல தூண்டுதலை ஏற்படுத்துறது சிலதெல்லாம் நடக்கும் ஆனா நம்ம வந்து நல்ல நிகழ்வுகள் நடக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய கர்ம பலம் நமக்கு இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு அதுல உள்ள நல்ல விளைவுகள் நமக்கு ஏற்படும் அவருடைய மனசுல ஒரு சந்தோஷம் ஒரு சாந்தி கிடைக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து அது வந்து நமக்கு வந்து கோயிலுக்கு போனாங்கன்னா சில வைப்ரேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இதுல அதெல்லாம் கிடைக்குதான் செய்யும் இப்ப இதுக்கு வந்து கர்ம பலன் எல்லாம் வேணும்னே அவசியம் இல்லை நீங்க எங்க போனீங்கனாலும் அங்க உள்ள சாந்தியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அதனால ஒரு நல்லது நடக்கணும் மாறணும் அதெல்லாம் மாறணும்னு சொன்னா நம்மளுடைய கர்ம பலன்ல அதுக்கு இவ்வளவு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கணும்